Mijn naam is Mitch en uh, mijn verhaal noemt Mindset. Ik, uh, mijn verhaal begint eigenlijk al op zeer jonge leeftijd. Ik uh, heb al sinds kind af aan eigenlijk heel veel last van fysieke pijnen. Maar ook emotioneel zat het niet altijd 100% in orde. Ik uh, voelde mij nooit ergens op mijn plaats. Mijn ouders zijn er wel mee naar dokters gegaan en dergelijke meer, maar die wisten daar geen verklaring voor. Die, uh, ja, die zeiden dat het zijn groeipijnen of hij is een beetje hyperkinetisch. En ja, we moeten er gewoon door. Op een bepaalde leeftijd groeit hij daar wel uit. En uh, ja, dat gaat wel over. Dus heel mijn jeugd lang ben ik, bij wijze van spreken, geprogrammeerd geweest. Pijn is normaal. Zo ben ik blijven verder leven tot ik eigenlijk in mijn twintiger jaren zat. Um, met de overtuiging van pijn is normaal. Um, als ik iets voel, als ik me emotioneel niet in orde voel, ja, dat hoort bij het leven. Uh, stress is normaal, dus stress in een thuisomgeving, schoolomgeving is normaal, dat is het leven. Tot ik op mijn 27ste er helemaal onderdoor ben gegaan. Ook weer door een uh, overmatige invloed van stress ben ik helemaal gecrashed. En heb ik eigenlijk de diagnose gekregen of hebben ze mij gezegd, uh, je hebt een burn-out. Een paar weken rusten, een beetje op het gemak doen en dat komt dan in orde. Ik heb een paar weken op mijn gemak gedaan, ik heb een paar maanden op mijn gemak gedaan. Ik heb een half jaar op mijn gemak gedaan en in plaats van mij beter te voelen, begon ik mezelf slechter te voelen. Ze zijn terug onderzoeken beginnen doen op dat, op dat punt, dus na een half jaar, en ze vonden eigenlijk niks. Op papier was ik een perfect gezonde mens. Ik had misschien hier of daar een kleine klacht, maar niks wat dat mijn, mijn ja, immense pijnen kon, uh, kon verklaren. En uh, hebben ze eigenlijk, ben ik op een gegeven moment bij een neuroloog terechtgekomen en uh, die zei tegen mij van ja. Je moet blij zijn, hè? Allee, je hebt geen ALS, je hebt geen MS, geen kankers, je zit niet in het sterven. Allee, uh, zeg, ja, tuurlijk ben ik blij dat ik geen levensbedreigende ziekte heb, maar wat heb ik dan wel? Wat... Ah ja, dan is het fibromyalgie. Dus ik had een diagnose, ik had een naam, een woord. Nu, wat is fibromyalgie? Om um, het heel kort uit te leggen, is eigenlijk een ontregeling van je zenuwstelsel. Dus je zenuwstelsel in je brein stuurt verkeerde signalen door naar je lichaam, waardoor dat je eigenlijk... Ja, ontstekingen aanmaakt uh, en helse pijnen kunt veroorzaken. Uh, hij veroorzaakt je lichaam, veroorza- je brein veroorzaakt dat in je lichaam. Uh, maar dan wil ik zeggen dat je slecht slaapt, dat je darmstelsel niet 100% werkt en dergelijke meer. Toen ik was blij, ik had een diagnose, ik dacht, oh, een pilletje nemen, een beetje aan de gezondheid werken en dat komt wel in orde. Maar eigenlijk, nog geen twee minuten later, zegt die man tegen mij, die neuroloog, um, daar valt niks aan te doen. Dat is een ongeneeslijke chronische ziekte. Daar is ook nog niet veel onderzoek naar gedaan. Daar bestaan geen pilletjes voor. Je gaat ermee moeten leren leven. Dus opnieuw, dat zeg ik, mee moeten leren leven, was eigenlijk een ja, slag in mijn gezicht. Um, ik wou dat niet aannemen. Ik, ik, ik had zoiets van, als ik zo mijn hele leven lang moet verder gaan, ja, dat, dat is het niet. Um, maar je moet toch door. Dus ik heb eigenlijk, uh, ja, ik moet denken, ik was zo ziek, ik was, had zoveel pijn dat ik eigenlijk niet langer dan vijf minuten op mijn benen kon staan. Ik heb ook een drie à viertal jaar de rolstoel moeten gebruiken als ik wou buiten komen. Um, en omdat ik me eigenlijk schaamde voor ja, dat kaartje, noemde ik dat, kwam ik eigenlijk nooit buiten. Dus ik had geen sociale contacten meer, ik ging enkel naar de dokter toe of naar de kinesist. En dat was het. Dus ik heb me eigenlijk drie of vier jaar lang opgesloten. Um, wat maakt dat je eigenlijk volledig geïsoleerd geraakt van de buitenwereld en wat mij heel, heel depressief maakte. Uh, Zonder depressief dat ik het gewoon niet meer zag zitten en ik had zoiets van, als dit het leven is, dan hoeft het voor mij niet meer. Ik, heb dan, ik ben mezelf er heel dankbaar voor, ik heb dan eigenlijk op het juiste momentje naar de huisarts gegaan. Heb ik gezegd, de situatie nog eens uitgelegd en gezegd van kijk, je moet mij helpen. Nu, die zei van, ja. De uitleg die je krijgt tegenwoordig is, er zijn lange wachtlijsten en we kunnen u nog niet helpen en je zult moeten wachten. En ik heb gezegd, oké, okay, geen probleem, maar als je mij vandaag niet helpt, dan ben ik er morgen niet meer. Dat was voor haar een hele, ja, uh, ja ook een slag voor haar in haar gezicht, want dat is van, dat is al jarenlang mijn patiënt. Dus ze heeft de nodige telefoons gedaan en een paar uur later zat ik dan toch op de paas, dus op de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis. En dat was voor mij eigenlijk een, een ja... Op zich, wat ik daar deed, de therapie op zich, hebben mij niet zozeer geholpen. Maar het was gewoon het, het feit dat ik weg was van de realiteit. Dus ik had geen gsm, ik had geen laptop. Ik was echt weg van alles en iedereen wat toch ja, waar ik een verantwoording aan moest afleggen. Um, en dat bracht me eigenlijk in een soort van rust. En dat gaf mij ook het gevoel van ik begin me toch wel wat beter te voelen. Nu, um, ik heb daar een aantal weken gezeten en ik heb daar besef van, kijk, dat oude leven van mij, dat is het niet. Ik, ik, ik moet vooruit, ik wil niet terug naar mijn thuis, ik wil niet terug naar mijn toen ex-vriendin. 
Um, en ik ben dan bij een familie terechtgekomen die mij hebben opgevangen. Een uh, Italiaanse familie, een heel warme familie. Wat voor mij wereldvreemd was, want ik, ik wist niet wat dat was. Mensen die u elke morgen een goeiemorgen wensten en een knuffel gaven. En, en omdat het bij mij thuis altijd heel koud was vroeger. En die vorm van liefde die ik kreeg, dat hielp mij dan wel om mij beter te doen voelen. Dus ik heb toen ook afscheid kunnen nemen van de rolstoel. Ik begon me iets beter te voelen. Uh, ik had nog wel altijd heel veel lasten en zo, maar na een x aantal tijd kon ik terug parttime beginnen werken enzovoort. En ik kon terug een beetje een leven hebben wat positief was. Nu, dat leven was geen normaal leven en, en was een dagje werken, een dagje rusten, een dagje werken, een dagje rusten om alles betaald te krijgen. Dus ik had eigenlijk ja, nog altijd geen leven, maar ik had zoiets van, well, ik ben terug onder de mensen en ik kan terug verder. Ik kon ook een heel klein beetje sparen, zodat ik eens één keer in het jaar op vakantie kon gaan. En tijdens een vakantie ben ik eigenlijk uh, op een roadtrip in uh, Italië, ben ik een uh, liefdalige dame uh, tegengekomen. Op een avond een beetje aan de babbel geraakt, een wijntje gedronken en uh, het was heel gezellig en heel leuk. En natuurlijk over mijn ja, problemen begin ik te vertellen, want ik was een heel negatief persoon toen. Ik was heel victim mode, gelijk ze zeggen, dus eigenlijk een slachtofferrol. En het was de schuld van iedereen dat ik mij zo voelde en niemand hielp op mij. Um, en zij... Ik herinner nog dat zij mij de zin zei van, ja maar je weet toch, je kunt jezelf genezen, je kunt jezelf helen. En ik had zoiets van, oes, je hebt toch een paar wijntjes te veel op, uh, was echt die menu. Dus ik liet dat zo wat varen, we hebben dan contact gehouden, we zijn een koppel geworden en uh, zij woonde in Italië. En uh, ja, van het ene is het andere gekomen en een paar maanden later woonde ik ook in Italië. Dus zij kwam mij veel in België bezoeken. Zij zag dat ik hier eigenlijk geen leven had, dat ik eigenlijk heel veel ja, afzag. En, en, en als ik dan bij haar in Italië op bezoek was, dat ik dan helemaal opfleurde en dat die temperaturen en dergelijke meer mij goed deed. Dus zij heeft toen na x aantal tijd dadelijk gezegd van kijk, als je wilt, kom bij mij wonen. En ik denk dat ik daar exact ja, twee seconden over heb nagedacht en dan volmondig ja heb gezegd. Dus uh, ik heb alles opgegeven in België, al mijn rechten laten varen. En de kringloop was heel blij, want die hebben een hele inboedel gekregen. En ik ben dan gewoon naar Italië verhuisd. En de eerste drie, vier maanden was het inderdaad, ik, ik woonde dicht aan de zee. Achter mij zag ik de bergen, ik ging wat wandelen, ik ging ja, zwemmen in de zee. En ik moest ook in het begin niet werken, omdat ik aan mijn gezondheid mocht werken. Um, dus dat was fijn en ik voelde me stukken beter. Um, maar na x aantal maanden begon ik dan weer in mijn hoofd te kruipen. Dus ik had zoiets van, mm, ik spreek de taal nog niet en, en uh, ik heb nog geen werk en ik heb geen... En, 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 Heel veel vragen en heel veel stress begon weer op te komen en dat begon zich weer te vertalen in mijn lichaam. Toen kwam mijn toenmalige vriendin met weer haar boekjes over het spirituele. Dus dat ging dan weer over, je kunt jezelf genezen en dit en dat. En ja, ik had daar wat moeite mee, want ik had zoiets van, ik was heel wat conventionele gewend, dus wat de dokters altijd zeiden tegen u, maar ja, dat, 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 dat woe, woe noemde ik het, dus het spirituele. Uh, vond ik heel gek en ik snapte ook niet hoe dat, dat kon. Dus ik gaf die boekjes wel een kans, maar soms na een paar zinnen te hebben gelezen, gooide ik ze al aan de kant. Tot ze eigenlijk met een boek kwam van een uh, Amerikaanse wetenschapper. En um, Joe Dispenza noemt hij. En uh, was echt die man, uh, oké, okay, als jij in een negatieve mindset zit, je hebt traumas en, en je zit constant in een stress, in een survival mode, dan maakt je brein eigenlijk chemische stoffen aan die je ziek kunnen maken. Die stoffen hebben allemaal een speciale naam, maar die maken dingen aan die eigenlijk invloed hebben op je lichaam. En elke emotie heeft op een bepaalde plaats in je lichaam een, een effect, een negatief effect. En daar komen alle chronische, of 97% van de chronische ziektes komen daarvan. Maar, zegt die man, als dat waar is, zou dat het omgekeerde ook waar zijn. Als wij in een positieve mindset en als wij echt ja, een, een fijn gevoel hebben en een gelukkig leven hebben, maken wij dan ook stoffen aan die ons kunnen genezen. En het antwoord daarop is ja. Dus die man is daar nu al 35 jaar onderzoek naar aan doen. En door middel van meditatie helpt hij eigenlijk mensen ja, zich genezen, hun zel zichzelf genezen. Um, wat ook op dat moment heel gek klonk, maar ik had zoiets van oké, okay, die bewijst dat, die heeft daar onderzoek naar, die heeft daar boeken rondgeschreven. Waarom niet? We zullen dat eens proberen. Um, ik heb dan de kans gehad om... Uh, in Amerika en in Mexico naar een event van die man te gaan. Dat was een week lang retreat waar we dan heel veel mediteren, maar ook de hele theorie achter zijn wetenschappelijke onderzoek uh, doorkrijgen. En ik ben dan in Florida geweest, daar zijn heel veel dingen gebeurd. Uh, maar in Mexico is het eigenlijk ontploft in mijn hoofd, als ik het zo mag zeggen. Dus tijdens een wandelmeditatie op het strand heb ik bepaalde dingen gevoeld. Dus we wandelen en we beginnen met onze ogen dicht. 
op een gegeven moment zegt hij, als je nu ogen open het wandelt je als een nieuwe zelf. En ik wandelde altijd vrij gebukt, dus ik was vrij onderdanig en vrij... Ik, 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 ja, ik, ik, ik durfde mezelf niet, niet te laten zien. En tijdens die meditatie had ik zoiets van, ik ga hier van een rechter rug, ik ben een meter 85, ik ben normaal. Ik ga eens laten zien dat ik echt een, een, een vent ben, weet je niet? Um, dus ik ben beginnen te wandelen als een man, met mijn schouders rechtop en zelfs overdreven. Maar ik had zoiets van, dit is de nieuwe mij. Op het einde van die meditatie mogen we gaan liggen en dan op het strand gaan liggen. En, en ik ben iets beginnen voelen. Ik kan het bijna niet verklaren. Dus het is, het is echt gelijk een, een rush van elektriciteit die van kop tot teen over, het, eh, over heel mijn lichaam ging. Tegelijkertijd had je vlinders in je buik alsof je verliefd bent. Ik voelde tinteling in mijn vingertop, in mijn tenen, in mijn, in mijn hoofd. En ik had zoiets van, wow, wat ben ik hier aan het voelen? Wow, 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 wow. Allee. En op een gegeven moment kom ik terug bij mezelf, ik doe mijn ogen open en ik zie de zee, ik zie de zonsopgang, de palmboom, waar we, we een hele mooie setting. En iets in mijn hoofd zei, ah ja, dat zal wel zijn dat je zo voelt, uh, je zit hier op de mooiste plaats op, in, in de wereld. En, en, en ik had zoiets van, nee, 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 nee. En ik doe mijn ogen terug dicht en dat was de eerste keer in mijn leven dat ik eigenlijk tegen mijn gedachten inging en dat ik tegen mijn gedachten zei, hoe gek dat ook klinkt, dat is niet waar, ik voel iets anders. En met dat ik dat zeg, voel ik opnieuw dat gevoel komen van die elektriciteit die rust door mijn lichaam. En ik, na een minuut of zo besefte ik van, ik, 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 ik weet wat dit is. Ik voel me voor de eerste keer in mijn leven gelukkig. Maar niet gelukkig met waar ik ben, maar gelukkig met wie ik ben. Wat ik al heb verwezenlijkt. En ik voelde gewoon, ja, er gebeurde iets in mijn lichaam. Ik, ik krijg er kippenvel van op dit moment als ik erover vertel. Uh, en dat is ook hetzelfde gevoel wat ik toen had. Een warm, koud, warm, koud. En ik zeg altijd als ik mijn verhaal vertel, ik ben daar opgestaan, ik ben er weggewandeld. Maar die oude Mitch... Die oude zelf, die zit daar nog. Van als iemand heel nieuw daar vertrok, als iemand heel nieuw begint te wandelen. Ik voelde mij heel licht, alsof ik op mijn wolks gewandelde. En ja, ik, ik kan het gewoon niet uitleggen. Zo een, een, een gelukzalig gevoel. Ik ben dan naar huis gegaan. Uh, een paar dagen later zat ik op het vliegtuig terug naar Europa. Een, een vlug van 9 uur of 10 uur. Waar de meeste mensen gewoon slapen of een filmpje kijken. En ik was een tanken. Maar niet een tanken, ik like vroeger een, een, een piekeren, maar echt op een positieve manier. Van, wat, wat heb ik hier meegemaakt? Wat, wat, wat zou ik hier iets mee doen? Waarom is dat niet geweten? En ik moet hierover gaan beginnen te vertellen. En, en, en er waren zoveel vragen. En ik had al een heel scenario in mijn hoofd uitgedokterd toen ik in, in Europa landde. Dus ik ben teruggekomen. Um, en dan ben ik begonnen met eigenlijk ja, lezingen te geven. Dus ik ben hier beginnen over te vertellen. En ik had nooit verwacht dat, dat dit zo'n grote impact op mensen ging hebben. Dus mensen zeiden echt van dit is zo inspirerend. Ik moet er meer mee doen. En, en waarom doe je het niet? Omdat alles wat dat die man doet is in het Engels. En de mensen zeiden, waarom doe je het niet in het Nederlands? En ik had zoiets van, oh, ik ben pas zelf... Uh, ik ben pas zelf uh, een maand of twee, drie hier mee bezig. Ik, ik, ja, ik, ik, weet niet, well, ik weet ook niet hoe ver ik sta. Um, dus ik wil eerst een soort van bewijs voor mezelf hebben van... Ja, wat heb ik nu effectief in mijn lichaam verwezenlijk door die meditaties te doen en nog altijd te doen? Want het is een beetje gelijk fitness, dus ik moet het blijven doen. Dus niet van, ik heb dat gevoel, ik ben, ben er vanaf. Nee. Je moet daar een ja, leven van maken, een nieuwe levensstijl. En ik denk, ik heb nooit geen intensieve ja, sporten mogen doen of inspanningen mogen doen. Uh, dat hebben ze me altijd afgeraden omdat ik snel pijn had of snel vermoeid was. Dus, en dat is nu exact een jaar geleden. Vorig jaar, in, in eind april, begin mei, zei ik van oké, okay, we, we gaan eens iets geks doen. We gaan een wandeling doen. We gaan niet gewoon een wandeling doen, we gaan een maand lang door de bergen wandelen. En ik ben dan vorig jaar in augustus, dus ik heb drie of vier maanden lang een beetje conditie opgebouwd. Uh, en dan vorig jaar in augustus ben ik op het hoogste punt van Oostenrijk begonnen. Met een rugzak van 22 kilo op mijn rug. En ik ben helemaal door de bergen in Oostenrijk, door Slovenië tot aan de Italiaanse kust gewandeld. Ik heb op 32 dagen 600 kilometer gedaan. Um, en een equivalent van de Mount Everest twee keer opgewandeld en terug afgewandeld. Ik heb geen last van mijn ziekte gehad. Ik heb wow, een beetje stijf, een beetje moeilijk iedereen uh, zou voelen. Maar ik had zoiets van, ik ben gewoon genezen. En dat was voor mij het punt van, oké, okay, nu zijn we er klaar voor. Nu gaan we hier iets rond, rond, rond ja, opbouwen. Eerst weer met die lezingen. En nu ben ik eigenlijk bezig met, met cursussen en workshops te, samen te stellen. Om gewoon ja, mensen ook meer hun eigen pad te laten volgen. Want het is niet dat ik de oplossing heb die, die voor iedereen kan werken. Maar mensen moeten zelf getriggerd worden en een soort van inspiratie voor zich hebben. Ik wil die inspiratie zijn om zelf hun eigen pad te gaan vinden. Um, en daar ben ik nu mee bezig. En ben ik echt hard mee aan het gaan op dit moment. En uh, meestal als ik met mensen een gesprek heb, dus ik doe ook 1-1 begeleidingen. En, en 
Ja, ik zeg meestal, ik heb zo diep gezeten. Ik heb mezelf van kant willen maken. Ik heb ja, de gekste dingen in mijn hoofd zien, door, door, nee, zien spoken door mijn hoofd. Maar wat ik nu, het gevoel dat ik nu heb, is dankbaarheid. Ik ben zelfs dankbaar dat ik zo ziek en zo ja, suicidaal ben geweest. Omdat dat heeft me geleerd wat ik vandaag weet om hier iets mee te doen, om hier anderen mee te helpen, anderen mee te inspireren. En dat is eigenlijk ja, waar mijn ongoing verhaal nu eventjes stopt. Uh-huh. To be continued.